গুড মর্নিং মৰমৰ ছাত্ৰসকল আশা কৰোঁ তোমালোক ভালেই আছা আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত ই লাৰ্নিঙৰ এই ক্লাছত ইতিমধ্যে বেংকৰ ক্ৰমবিকাশ বেংকিং অনুষ্ঠানৰ ক্ৰমবিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত সেয়ে আজি আমি পুনৰবাৰ আন এটা বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিম সেইটো হ'ব ভাৰতবৰ্ষত বেংকৰ ক্ৰমবিকাশ পৃথিৱীত বিভিন্ন ঠাইত বা ইউৰোপ মহাদেশত কেনেদৰে বেংকৰ ক্ৰমবিকাশ হ'ল বা অন্যান্য ঠাইবিলাকত কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল বেংকৰ সেই বিষয়টো জানাৰ পিছতে আমি এতিয়া আমাৰ আমাৰ নিজৰ দেশৰ বিষয়েও কিছু কথা জানিব লাগিব বেংকিং ইতিহাসত তো এই আহাচোন বাৰু থ্রুতে অকণমান সৰুকৈ কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ তো ইউৰোপ মহাদেশৰ দৰেও তো আমাৰ দেশত বেংক ব্যৱসায় প্ৰচলন অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা চলি অহাৰ বিভিন্ন তথ্যৰ কিন্তু সম্ভেদ পোৱা যায় যেনেদৰে আমাৰ ইউৰোপ মহাদেশত বেবিলনৰ নগৰত বা অন্যান্য ইটালী ৰোমত তো এনেকুৱা ঠাইবিলাকত বেংকিং কাৰ্য চলি আহিছিল ঠিক তেদ্ৰদ্ৰূপ আমাৰ দেশতো অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা বিশেষকৈ বৈদিক যুগৰ পৰাই যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেংকিং কাৰ্য চলি আহিছে তাৰ বিভিন্ন কথা আমি সম্ভেদ কিছুমান পাওঁ আৰু সেই সম্ভেদসমূহ বিশেষকৈ ক'ত পায় আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ গ্ৰন্থ যেনে বৌদ্ধসকলৰ জাতক কৌটিলৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ কৌটিল বা চাণক্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ বেদ মহাভাৰত উপনিষদ এইসমূহ ৰামায়ণ তো এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ বা বিভিন্ন পুৰণি গ্ৰন্থসমূহত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই কথাৰ উল্লেখ আছে আৰু সেই সময়ত যি বেংকিং কাৰ্য চলি আহিছিল এই তথ্যসমূহ পোৱা মতে সেই বেংকিং কাৰ্যসমূহ আচলতে ধন জমা লোৱা আৰু ধাৰ লৈ দিয়া কামতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিল আৰু সেই সময়ত যিসকল ব্যক্তি বেংকৰ লগত জড়িত হৈছিল সেই ব্যক্তিসকলক বিশেষকৈ চেট চাহুকাৰ বৈশ্য শ্রফ বনিয়া এনেধৰণৰ কিছুমান উপাধি থকা ব্যক্তি ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কাম কৰিছিল আৰু সেই যিসকল ব্যক্তিয়ে এনেধৰণৰ কাম কৰিছিল তেওঁলোক এনেধৰণৰ উপাধি কিছুমান প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁলোকে ঋণ প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও বিশেষকৈ হুন্দি নামৰ এক প্ৰকাৰ বিত্তীয় পত্ৰৰো কি কৰিছিল ব্যৱহাৰ কৰিছিল লেনদেন তোমালোকে হুন্দি কি বস্তু গম পাবা লাহে লাহে এইটো এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ বিত্তীয় পত্ৰ হয় এইটো ধন কাৰোবাক ধন নিৰ্দিষ্ট দিনৰ পিছত ধন পাবলগা থাকিলে এই হুন্দিৰ প্ৰচলন ব্যৱহাৰ কৰা হয় কাৰোবাৰ পৰা ধন আদায় কৰিবলগীয়া থাকিলেও চেকৰ দৰে প্ৰায় চেকৰ লেখিয়া এক প্ৰকাৰৰ পত্ৰ হুন্দি তো একাউণ্টেঞ্চি তোমালোকে এটা বস্তু পাবা এখন বিত্তীয় পত্ৰ সেইটো হ'ল বিল অফ এক্সচেঞ্জ বুলি কয় বিনিময় বিল বা বিনিময় পত্ৰ সেই বিনিময় পত্ৰৰ দৰেও হয় এই বস্তুটো হুন্দিখন যিয়ে নহওক তো এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেনদেন বিত্তৰ লেনদেন টকা পইচাৰ লেনদেন ধনৰ আদান প্ৰদান বহু আগৰ পৰা বহু পূৰ্বৰ পৰা এই কাম চলি আহিছে বুলি কৈছে কিন্তু এনেধৰণে চলি অহা যিবিলাক কাম কাজ এই কিন্তু আমাৰ বহুত দিনলৈ কিন্তু চলিবলৈ নোৱাৰিলে কিয়নো বিশেষকৈ সোতৰ শতিকাত ছেভেণ্টিন চেঞ্চুৰীত ইংৰাজসকল যেতিয়া আমাৰ দেশত আহিল তেতিয়া কিন্তু এনেধৰণৰ বেংকিংসমূহ আমাৰ দেশীয় যিবিলাক বেংকিং কাৰ্য লাহে লাহে লোপ পাব ধৰিলে বিশেষকৈ ইংৰাজসকল আমাৰ দেশত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে হা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব আহোঁতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে বিশেষকৈ ভাষা সংস্কৃতিৰ পাৰ্থক্য ৰীতি নীতি বা কিছুমান মানে ধনৰ যি পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা তো এনে ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰাই নিজাববীয়াকৈ কিছুমান বেংকৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি ল'লে ইংৰাজসকলৰ সেই সময়ত যিহেতু এক প্ৰকাৰ উন্নত মানদণ্ডৰ বেংকিং ব্যৱস্থা প্ৰচলিত আছিলে নিজৰ দেশত সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰচলিত ব্যৱস্থা মতে আমাৰ দেশতো এক প্ৰকাৰ বেংকিং প্ৰচলন কৰিছিলে আৰম্ভণি কৰিছিল তো ইংৰাজসকল আচলতে যেতিয়া আহিছিল ভাৰতত তেওঁলোক ইণ্ডিভিজুৱেলি অহা নাছিলে গাই গুটিয়াকৈ অহা নাছিলে তেওঁলোকে কিছুমান এজেঞ্চি হাউচ কিছুমান আহিছিলে এজেঞ্চি যিসকলে ইয়াতে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে 
ये एजेंसी हम और भीतर टा सिले अलेक्जेंडर एंड कंपनी पमर एंड कंपनी फार्गुसन एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ऐने ढोना किसान बिखर एजेंसी हाउस किस्मान है सिले अरे एजेंसी हाउस हम हैं आही ये टा बेबोखाय बनीजो कोडी सिले बेबोखाय कोडा लोगों टे किस्वे कोनो कोनो एक कोडी सिले बैंकिंग का जोरो काम कोडी सिल निजे बहन कोडी बोर कारण है निजे वो भी आपको बैंक और खा हो बी रहा यहाँ टे कोई लोग चले तो ऐने डरे यहाँ टे कितने ऐने डरे यहाँ टे बैंक और काम का स्कोरी थकी यहाँ टे एक उटा कोई बैंकिंग अनुष्ठान और गठन कोई लोग चले तो ऐने डरे एजेंसी हाउस को मुँह है प्रथम बार बाबे आमर भारत तो ये तो हमारे भारत बोला प्रथम तो होल जोधो मुल्धोनी बैंक बुली गुआ है इंग्रज़ आ रहे हैं प्रथम तो जोधो मुल्धोनी बैंक बुली जिधि गुआ है पुरी खत प्रश्न हो रहा जाए तो नहीं है ले तुम लोग के कबूल है ये वो जब खोटर का खोटर सोनान गठन हुआ इस अलेक्जेंडर कंपनी नमर कंपनी जोधा मूलधनी बैंक मने होल यहाँ टे मूलधन बेबाकाई कोड़ी बोर कारण है बाब बैंक तो गठन कोड़ी बोर कारण है जी मूलधन और प्रोजेक्शन हो बाय तो विभिन्न धन और बेबाकाई पुरस्थान बाबी ऐसों व्यक्तियाँ न होए विभिन्न व्यक्तियाँ लोग होए ताकि करे जुग जुगदान करे और मूलधन और जुगार करे मैं भार बहुत तो यार बिशोट पुनः बार ईस्ट इंडिया कंपनी जितिया मैं भार बहुत उन्नीस खोटी कर आग भागोट ईस्ट इंडिया कंपनी जितिया मार देखोट खाखन कोई बोले अम्भ कोई ले तेतिया लाहेल है इंग्लिश हॉकल और किंतु खाखन भार बहुत खाखन बेबोखायर सोलरे आहार पिशोट किंतु लाहेल है यहाँ टे की खाहन कोई बाम बोले ऐने डरे जिबिला ठाय खाहन कोई बोले बाम बोले ताते ते लोगे बिहार कोई तीनी ता ठाय ते लोगों निजा विया कोई ऐसे इस तीन ने कंपनी है निजा विया कोई बैंक के ता गठन कोई लो चले ये तो बुली को है प्रेसिडेंसी बैंक ऐने डरे बंगाल और बाम मर बॉटमान और जितो कोलकाता कोलका� मद्रास और आन आने टा बैंकों का गठन कोई लोग है तो होल डी बैंक ऑफ मद्रास ये तीनों टा बैंकों प्रेसिडेंसी बैंक बुली कहा है क्यों नो ये हम और ईस्ट इंडिया कंपनी जी प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट जी तो सरकार ये तो प्रेसिडेंसी सरकार बुली कहा है प्रेसिडेंसी सरकार जी तो इकोन ये तीनों टा बैंक � तेने होले तुम लोगे को बोलेगी बो प्रेसिडेंसी बैंक तीन टा होल डी बैंक ऑफ बेंगल डी बैंक ऑफ मद्रास डी बैंक ऑफ बॉम्बे तार बिसोर ये तीनों टा बैंक ऐने डरे बेबाकाय बनी जो सोलाई थकी ले ही होते प्रथम अवस्था की कोड़ी सिले सरकार और बैंक का इसे बेकाम कोड़ी सिले सरकार और जी बैंक और � ऐने डरे बैंक और हाफ बिरा पुराण करा बिशोर ये बैंक तो पुनः और बार की करा होल एकॉट्री करन करा होल चीनी उटा बैंक को एक ऐलोग है एकॉट्री करन करा होल उन्नीस को बीस सनोट एकॉट्री करन कोडी ये ता नोटुन नामाकरन करा दिया है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामाकरन कोडी उन्नीस को � और था रामी गम पालो तीन उटा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ लोक कोडी की करा होल ऐरा नोटुन बैंक गठन करा होल दी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये तो होल उन्नीस को एक उस चनोट आर उन्नीस को बीस चनोट की उसीले तीन उटा बैंक ऑफ एकोट्री गठन कोडी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट प्रणान करा हुसीले एक्ट भारत बहुत किन्तु बैंकिंग पर ढूँढे पुनर पुरी बटन होल, आमर भारत बहुत कितने सारी नोट आए सिले उन्नीस को किमान सनोट 1947 कुछ 1947 और पिशोट लाहेल हैं 
আগো ব্যাংকর কিছু পরিবর্তন হল প্রথমবার পরিবর্তন হল দি ব্যাংকিং রেগুলেশন এক্ট এটা গঠন করা হল নাইনটিন ফর্টি নাইনত তো ব্যাংকিং রেগুলেশন এক্ট মানে হল যে ভারতবর্ষত যা ব্যাংকর অনুষ্ঠান আছে এই ব্যাংক অনুষ্ঠান সমূহ নিয়ন্ত্রণের কারণে পরিচালনার কারণে এটা নতুন এটা আইন গঠন করা হল এইটুক বলে কোয়া হয় দি ব্যাংকিং রেগুলেশন এক্ট নাইনটিন ফর্টি নাইন যাতে ব্যাংক সমূহে যধে মধে ব্যাংকর ব্যবসায় করা নয় সিঁতর নিয়ন্ত্রণ রাখি পড়ি তারপর উনৈশ পঁচপন্ন সনত এই যে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক গঠন করা হয়েছিল উনৈশো একুশ সনত সেই উনৈশো একুশ সনত গঠন করা ইম্পেরিয়াল ব্যাংকক পুনের উনৈশো পঁচপন্ন সনত ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অফ ইন্ডি রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় করে আমার বর্তমান যে যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াটুক গঠন করা হয় অর্থাৎ ইম্পেরিয়াল ব্যাংকটুয়ে আমার কি হয়ে গে আমার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নামে নামাকরণ করা হয় উনৈশো পঁচপন্ন সন পঁচপন্ন সনত গতি এটা আমি যদি চাও যে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার যে পূর্বর আগর মানে ইয়ার ব্যাংকটোর নাম কি আসে তো আমি নিশ্চয় কব লাগবে এই প্রেসিডেন্সি ব্যাংক প্রেসিডেন্সি ব্যাংকরপর ই কি হল ইম্পেরিয়াল ব্যাংক আর ইম্পেরিয়াল ব্যাংকরপর ই কি হল নামাকরণ কি নাম ললে ই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নাম ললে বর্তমান যে আমার ভারতবর্ষর আটাইতক বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে কব লাগবে ইয়াক রাষ্ট্রীয়করণ করা হল মানে কি করা হল সরকারি খণ্ডলে আনা হল প্রথম অবস্থা ইয়ার কিন্তু মালিকী স্বত্ব যে আসে ইয়ার যে মূলধনবিল আসে বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডর মানুষের হাতত আসে বিভিন্ন প্রাইভেট মানে সাধারণ জনসাধারণের মাজত আসে পিছত কি করা হল এই বিভিন্ন সরকারি খণ্ডলে আনা হল অর্থাৎ সরকারে ইয়ার মূলধনবিল সরকারে যোগান ধরব আরম্ভ করলে বা সরকার নিয়ন্ত্রণে আহি গল বা মালিকী স্বত্ব যে আছে ওনারশিপ তো কার হাতলে আহিল সরকার হাতলে আহিল ইয়াকে রাষ্ট্রীয়করণ করা বলে কয় তারপর এনেদরে আমার ভারতবর্ষত কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংকর অনুষ্ঠান গঠন হয়েই থাকিল বা বিশেষক প্রেসিডেন্সি ব্যাংক যেটা গঠন হয়েছিল তার লগে লগে কিছুমান ভারতবর্ষর বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহেও কিন্তু কিছু ব্যাংকর গঠন করেছিল প্রাইভেট ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংক কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংকর গঠন করেছিল সেইবিল ভিতরত আসে আমার সেন্ট্রেল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তারপর পাঞ্জাব নেশনেল ব্যাংক তারপর ওট কমার্সিয়াল ব্যাংক তারপর ব্যাংক অফ বরোদা তো এনেকে তোমালে নিশ্চয় ব্যাংকর কথা শুনেছা এনে ধরনের কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক গঠন করেছিল সেইবিল কিন্তু কিহর আর্হিত গঠন করেছিল ইংরাজ আর্হির ব্যাংক হিসাবে গঠন করেছিল কিন্তু এই ইংরাজ সকল ইংরাজ সকলে তো গঠন করেছিল এই প্রেসিডেন্সি ব্যাংক লগতে আমার দেশেরও কিছু ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যবসায়ী সকলেও কিন্তু কি করেছিল এনে ধরনের ইংরাজ আর্হির ব্যাংক গঠন করেছিল আর সেইবিল তেনেদরে চলি আসে বিভিন্ন বিশেষক স্বাধীনতার পিছলকে এনে ব্যাংক বিভিন্ন বহু ধরনের ব্যাংক এনেকে চলি আসে কিন্তু এই প্রাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডর এই ব্যাংক সমূহ পিছত কি করা হল ভারতবর্ষর সরকারে উনৈশো ঊনসত্তর সনত সনের উনৈশ জুলাই তারিখে কি করলে বিশেষ ইয়ার ভিতর চৈধটা বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক কি করা হল সরকারি খণ্ডলে আনা হল বা অর্থাৎ সরকারে নিয়ন্ত্রণ করবলে আরম্ভ করলে ইয়ার মালিকী স্বত্ব তো কার হাতলে আহিল সরকারের হাতলে আহিল ইয়াকে বলে কোয়া হয় রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ব্যাংকর রাষ্ট্রীয়করণ বলে কোয়া হয় তো অর্থাৎ ব্যাংকর রাষ্ট্রীয়করণ করে চৈধটা বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকক কি করা হল উনৈশো ঊনসত্তর চনের উনৈশ জুলাই তারিখে উনৈশ জুলাই তারিখে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় ইয়ার পিছত আক এনে ধরনের আরও কিছু ব্যাংক বিশেষক আটটা বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংকক পুনরবার উনৈশো আশি চনত আটটা নটা ব্যাংকক পুনরবার রাষ্ট্রীয়করণ করা হয় অর্থাৎ সরকারের খণ্ডলে আনা হয় বা ইয়ার মালিকী স্বত্ব কার হাতলে আহিল সরকারি হাতলে আহিল এই সরকারি খণ্ডলে আনার উদ্দেশ্য আসিল যাতে ইয়ার নিয়ন্ত্রণ তো সরকারে করবেন ব্যক্তিগত খণ্ডর হাতত থাকলে কি হয় সিঁতে ব্যক্তিগত যে মালিক সকল আসিল ব্যাংক সমূহের নিজের ইচ্ছা মতে ব্যাংকর ব্যবসায় চলাইছিল সিঁতে নিজের সা সুবিধার কারণে ব্যাংকবিল চলাইছিল অর্থাৎ ইয়ার ফলত কি হয়েছিল সাধারণ যাব আমার দেশের জনসাধারণ আসে ব্যাংকর যে সা সুবিধা প্রদান করব লাগে ব্যাংক সমূহে সেই প্রদান করার ব্যর্থ আসিল সিঁতে নিজের নিজের সা সুবিধা প্রদান করবরণে ব্যাংকবিল গঠন করা হয়েছিল আর বিশেষক মুনাফা উপার্জন করাহে সিঁতর খাই উদ্দেশ্য আসিল কে মুনাফা উপার্জন করে রাখি পারি অনবরতে সেইবিল চিন্তা করেছিল সিঁতে ঋণ দিয়ার ক্ষেত্রে খুব মানে স্ট্রিক্ট রেগুলেশন ব্যবহার করেছিল এই ইয়ার ফলত কৃষি খণ্ডর যানবিল আমার লোক আছে কৃষি খণ্ডর লোক বা কুটির শিল্পী সকল এওল কিন্তু বর বেয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত হবলগা হয়েছিল ফলত এই সকল ব্যক্তিক কৃষি খণ্ডর ব্যক্তিসল 
কুটির শিল্পী সকল উপশম প্রদান করবর কারণে এলক কিছু সকাহ প্রদান করবর কারণে বিশেষ করে ব্যাংকর সা সুবিধা প্রদান করে আর ঋণ প্রদান করে প্রদান সা সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে কি করা হল এই ব্যাংক সমূহ নিয়ন্ত্রণ সরকারি খণ্ডলে আনা হল যাতে কৃষি খণ্ডত বিশেষ বেশি বেশি পরিমাণে ঋণ প্রদান করব বা অন্যান্য গাঁলীয় অঞ্চল সমূহ যুক্ত ব্যাংকর সা সুবিধা নাই তে অঞ্চল সমূহ সা সা সম্প্রসারণ করি ব্যাংকর ব্রাঞ্চ খুলি পারি খুলে সিহতক ব্যাংকর সা সুবিধা প্রদান করব তো এনে সমূহ উদ্দেশ্য আগত লো ফেলে ব্যাংকবিল নিয়ন্ত্রণ সরকারি খণ্ডলে আনা হয়েছিল বা মালিক হিসাব সরকারি খণ্ডলে আনা হয়েছিল যার ফলত কি হয়েছিল ব্যাংকত ব্যাংক দেশত ব্যাংকর সা সা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হয়েছিল বিস্তারিত হয়েছিল যা ঠাইত কোনো ধরনের ব্যাংকর সা সুবিধা নাই সেই সময় ব্যাংকর সা সা সমূহ সোমাই পড়ছিল মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষ বড়াইছিল অর্থাৎ সঞ্চয় করবলে আরম্ভ করেছিল ব্যাংকত সা সা খুলেছিল একাউন্ট খুলেছিল ঋণ সংগ্রহ করেছিল ব্যাংকরপর তো এনেদরে মানুষের কিছু কিছু বিত্তীয় কিছু পরিমাণে কি হয়েছিল টনকিয়াল হয়েছিল বিত্তীয় অবস্থা কারণ ব্যাংক হল আমার দেশের অর্থনৈতিক অর্থনীতি খণ্ডর মেরুদণ্ড স্বরূপ ব্যাংক না থাকলে দেশের অর্থনীতি কোনো কারণতে উন্নয়ন করব নয় সেয়ে আমার কি করব ব্যাংকর অনুষ্ঠান নিশ্চয় গড়ি তুলব ভালদরে গড়ি তুলব আর সেই উদ্দেশ্য আগত লো আমার ব্যাংক সমূহ কি সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছিল এইটা আমার বিশেষক উনৈশ উনসত্তর চন আর উনৈশ আশি চনত যে চৈধ্যটা আর ছটা বাণিজ্যিক ব্যাংকর যে সরকারি খণ্ডলে আনা হয়েছিল এইটো এটা আমার দেশের ব্যাংকিং হিস্ট্রিত বা ব্যাংকিং যে আমার বুরঞ্জী আছে অধ্যায়ত আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ এটা সিদ্ধান্ত আছিল সরকারের অতি উল্লেখনীয় অবদান অবদান আসে আমার সরকারের যিয়ে নহক তো ইয়ার পিছত কি করা হল বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ রাষ্ট্রীয়করণের মুখ আমি নিশ্চয় গম পালো কি কি উদ্দেশ্যের কারণে এটা ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণের পিছত আমার রাষ্ট্রীয়করণ আমার বিভিন্ন ক্ষেত্র আমার কি হয় অগ্রগতি লাভ করে ইয়ার ভিতর ব্যাংক সমূহ সা সা সম্প্রসারণ মানে ইতিমধ্যে কোথাও আমানত গ্রহণের বৃদ্ধি হয়েছিল আমানত গ্রহণ মানে হল আমানত মানে হল ডিপোজিট জনসাধারণের যে জমা করে ব্যাংকত যে জমা হয়ে পয়সা ধন জমা হয়ে থাকে আমানত বলে কয় সেই আমানত বল কি হয়েছিল সংগ্রহর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছিল গ্রাম্য অঞ্চল অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছিল অর্থাৎ গ্রাম্য অঞ্চলতে প্রাইভেট সেক্টর যেটা ব্যাংক সমূহ আসিল বা ব্যক্তিগত খণ্ডর মানুষে ব্যাংক সমূহ চলাই আসলে তেতিয়া কি হয়েছিল ব্যাংক সমূহ ইহতে অকল শহরিয়া অঞ্চলতে যা ঠাইত ইন্ডাস্ট্রি বেশিক আছে সেইবিল ঠাইতে ব্যাংকবিল খুলেছিল অন্য গাঁও গাঁয়ে ভূয়ে ব্যাংকবিল খোলা নাছিলে কারণ লাভ অর্জন করব লাগে ফলত গ্রাম্য অঞ্চল সমূহ ব্যাংকর সা সুবিধা লাভ করবলে পয়া না আর অর্থাৎ যেটা আমার রাষ্ট্রীয়করণ করা হল তেতিয়া গ্রাম্য অঞ্চলবিল কি করা হল ব্যাংকর সা সুবিধা লো অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হল তারপিছত কি করা হল সরকারি খণ্ডল ঋণ প্রদান করা হল অগ্রাধিকার খণ্ড বিশেষ করে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খণ্ড বলে কোয়ার লগে কৃষি খণ্ড বলে কোয়া হয় কুটির শিল্পী রপ্তানি এনে ধরনের খণ্ড অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খণ্ড আর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খণ্ড সমূহ বেশি বেশি ঋণ প্রদান করা হল ব্যাংকে এনে ধরনের বিভিন্ন আর নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সং সংস্করণ করা হল সংযোজন করা হল এনে ধরনের সংযোজন করিয়েই আমার বর্তমান অবস্থার আমার ব্যাংকর উন্নয়ন হয়েছে বা উন্নয়ন আমি দেখি পাইছো বা যদি উন্নয়ন হয়েছে আমার চকুর সন্মুখতে আমি দেখি পাও তো এইখানে আমার কিছু আমার ব্যাংকর যভ্যতার উন্নয়ন ভারতবর্ষত ব্যাংকিং কাম কাজর যে উন্নয়ন এই বিষয়ে আমি কিছু কথা গম পালো এই আলোচনাটার মাধ্যমে আশা করো তোমালে এই ভালদরে তোমালে চাবা বা শুনবা শুনে কি কি বুঝি পালা আবার পুনের কিতাব পড়ি আক এবার তোমালে অনুধাবন করবলে চেষ্টা করবা তো ইমানখিন আজি আমার ক্লাস তো ইমান আসিল তো এইখানে ক্লাস করিয়ে মানে আজির এই অডিওটো ইমান সমাপ্ত করছো ধন্যবাদ